നമ്മൾ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അതായത് മേഘാലയ ബോർഡർ കയറുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ ഓരോന്നോരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഐ കാർഡ് ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് കൊണ്ട് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയോ പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഒഴിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്ത ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അതാണ് ഇവർ രണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇളക്കുന്നത് ആണ് നമസ്കാരം പുണ്യാലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അതായത് ത്രിപുരയ്ക്ക് മേഘാലയക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ആസാമിലാണ് നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി നിലയിൽ കിടന്നിടത്തുന്ന വിട്ടിട്ട് ആസാം കയറി ആസാം ബോർഡർ കയറിയിട്ട് ഇപ്പം ന്യൂ കരിംഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബോർഡറാണ് മേഘാലയാണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിപുര ബോർഡറാണ് അത് കണക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം പുള്ളിയെ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ട്രെയിൻ വരും പുള്ളി അതിനകത്ത് കയറ്റി വിടണം അതായത് പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ട്രെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗുവാഹട്ടിയിൽ നിന്നാണ് അന്നേരം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പുള്ളിയെ കയറ്റി വിടാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഗുവാഹട്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി മേഘാലയൊക്കെ ഷില്ലോങ്ങ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെല്ലും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പുള്ളി ഇതുപോലെ നോക്കിയതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നിൽക്കാമെന്നൊക്കെ നോക്കിയാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് മാറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പിന്നെ ഇതുതന്നെ മറ്റേ പ്രശ്നം കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നും കൊണ്ട് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നിമിഷം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് അവർ കയറി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും പറയാനില്ല പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിൽക്കുമല്ലേ പിന്നെ ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ആളിനെ നമുക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വരണമായിരുന്നല്ലോ അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചു മാഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് കയറ്റി ഇടുന്നത് പിന്നെ എന്തോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരും ട്രെയിനിനകത്ത് കയറ്റി ഇട്ട് ആളിനെ വിടണം ഇത് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനൊക്കെയാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വരട്ട് നമുക്ക് ആളിനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളും ഏതായാലും നമ്മൾ ഗുവാഹട്ടിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് ആസാമിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് 
വാക്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോ അതൊന്നും നോക്കില്ലായിരുന്നു സ്റ്റേഷനും ടോളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നാൾ കൊണ്ടേ നമ്മൾ അതായത് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടേ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നതാണ് ഈ ഈറയും മുളയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വേലികൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ പരിപാടിയാണ് ഈ ഒരു മുളയുടെ കീറിന് അതായത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു മുളയെ രണ്ടായിട്ട് കീറും അവിടുന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറും അത് നമ്മുടെ വലിയ മുള ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മുളകളുണ്ടല്ലോ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചതയ്ക്കും ചതച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുവാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറായി എടുക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അതാണ് ഇവര് രണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇളക്കുന്നത് ആണ് ബാംബു കിതർച്ചയാത്തെ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഈ വരുന്ന നദിയിൽ ഈ നദിയിൽ കൂടെ ആണ് ഇത് വരുന്നത് ആ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ല ഇതിന്റെ ഒരു പുളി രസമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓലം ഇടയത്തിലായിരുന്നു കുതുക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടത്തില്ലേ ആ അതേ രീതിയിലാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആണ് വരുന്നത് ഇവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ പണിക്കാർ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അവർ ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു താമസിച്ചൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ഇത് വിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണ് അതായത് ഓരോ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒരു മുളക് കീറിയിട്ടിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ സംഭവം മനസ്സിലായത് ഇതൊരു മുളക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണികളാണ് ഇതിനെ ചതയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ നദി കൂടെ ആണ് ഇത് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു നദി കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അവ വിസോറാമിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുളയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നൊക്കെ അത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നവരുടെ സമയത്ത് മൊത്തം ഈ ആ ആ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം തല്ലിച്ചതച്ച് ലെയറാക്കിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഉണ്ട് അതിന് ഒട്ടും കനവില്ല ലെയറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശകലം പോലും കനവില്ല അവിടെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ആ പണി പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരാളത് കീറിയിട്ട് ചതച്ച് കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിനെ ലെയറാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെയറാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചേട്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാണും ഇവിടെ അടുക്കി വെക്കുകയാണ് ഇത് അടുക്കി വെച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കീറയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്
ഇതിനെ <laughs> 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 തിരക്കിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഒരു ശകലം സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഒരു പാടത്തിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ചുറ്റും പാടങ്ങളാണ് പാടത്തിൻ്റെ നടുക ഈ ഇവർ ഈ കറ്റയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാസ്കോയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉച്ചയ്ക്കെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഉച്ചയെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഉച്ച ഉച്ചരയാണ് ണ്ട സൂര്യേട്ടൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടിയത് നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് ചോറെല്ലാം കുക്കറിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് കുക്കറിനകത്ത് സാധനം റെഡിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇന്നലെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ വഴുതണങ്ങയും 
കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു കറി രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം പൈ ഒരു ഓംപ്ലേറ്റും അടിച്ച് ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ നാളൊക്കെ പ്രതീക്ഷ ഇതാണൊക്കെ ഈ കറിയൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ അറിയാണ് നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടൊരു പരിചയത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് വെച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും ആരൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങി വെള്ളം വെള്ളം വന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണയങ്ങ് ഒഴിച്ചേ അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടി തുടച്ചേ ഇതെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളമാണ് തീരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റുമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാണ് ഇഷ്ടിയ കളങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പിന്നെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പശുക്കളൊക്കെ നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പശുവിനെ ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേ കൂടെ ആണോ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആവട്ടെ ചോറും കറിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാത്രത്തിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും മുട്ട പൊരിച്ചത് മുട്ട പൊരിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഈ നമ്മൾ ഈ വഴുതണങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രഷ് പറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അതിപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആരുണ്ടാക്കിയാലും ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറിക്ക് പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്തിട്ട് കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ശരി പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രി കഴിക്കാം വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയം കണ്ടില്ല എല്ലാം സൂര്യനൊക്കെ പോയി കേട്ടോ സൂര്യേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം നല്ല സുഖം കാണാം ആ ഇന്നലെ സീനറി നോക്കി അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് അവിടെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുട്ടൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് കഴിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമയമായി ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ളത് ഇനി അപ്പോഴത്തേന് തീരും എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴത്തേന് തീരും എന്നുള്ളത് ഇനി രാത്രിത്തെ നമ്മൾ എപ്പം കഴിക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ കഴിക്കാം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് നേരെ ഇരുട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോയില്ല കാരണം സാറിന് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പമ്പിൽ ഒതുക്കിയെന്ന് പറയും അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആസാം മേഘാലയ ബോർഡറിലാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മേഘാലയ ബോർഡറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി വേണം നമുക്ക് യാത്രയെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ ആ ഒരു യാത്ര താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് കാരണം നമ്മളിവിടുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പമ്പൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് മൊത്തവും കുന്നും വലയും കയറി അങ്ങ് ഇലോണ ചിലപ്പോൾ നേരം പിടിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള റോഡാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള അവിടത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ശകലം മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ രസാറിൻ്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടി നമ്മൾ അവിടെ കയറി പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കമൻറ്റിനകത്തൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരുന്ന ആൾ നമുക്കൊരു പിന്നെ എന്തുവാ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ കണ്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരന് ആളിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾ വേറൊരു വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറിപ്പോയി നിൽക്കും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവർക്ക്
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന കാര്യം പറയും ഇങ്ങനെ സമയമൊക്കെ പോകും അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ഉള്ളതിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആകുമ്പോഴും മിനിറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് വരുന്നത് അന്നേരം ബാക്കി സമയങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഒഴിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ആളിന് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വരാനും താല്പര്യമില്ല അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പേരിലാണ് അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഓക്കെ നമുക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്നേരം ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരും ഇതാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ആൾ വന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് സഹായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അവർ ആരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് അന്നേരം അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മതി അന്നേരം നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസമേ ഉള്ളായിരുന്നു നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ചൊരു റിലാക്സ് കിട്ടി ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതുതന്നെ ഒരു ഈ യാത്രയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അപൂർവം നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യമാണ് താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ നല്ലപോലെ കൊതുകുണ്ട് നല്ല കൊതുകുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ആകെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കൊതുക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നിനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം അതല്ല ഇന്ന് വേറെ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നിടത്തൊന്നും കൊതുകില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യമേ ഇവിടെ ബംഗാളിൽ കയറിയ സമയത്ത് അങ്ങാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്ത് കൊതുകേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുവരെയും കൊതുകില്ല ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറേ ദിവസം ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൂരം മുന്നോട്ട് വരാതെ മേഘാലയ ബോർഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കാലനല്ല കാലയിൽ രാവിലെ കാലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെന്ന് പറയല്ലേ കാലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് മേഘാലയ റോഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് റോഡ് നല്ല റോഡാണ് അടിപൊളി റോഡാണ് റോഡിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ച പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പമ്പ് വെച്ചൊരു പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാളോട് ഓരോ തട്ടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതിനെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി ആസാമിലുള്ള ആസാമിലെ ഡ്രൈവറാണ് ഈ റോഡ് പ്രശ്നമില്ല നല്ല റോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു റോഡിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറിൽ ചെല്ലുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പം ആസാമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് മേഖലയിലോട്ട് കയറുമ്പം ഈ കോവിഡിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ യാത്രി കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നേരത്തെ മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രാത്രി അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു മഴ മാത്രമല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം ഇടി പുല്ലിയാലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സംഭവം ആ ഇടിയും പുല്ലിയാലും മഴയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേന് രണ്ടില്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം സൂപ്പറാണ് നോക്കാൻ ഈ സ്ക്രീനിങ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇടുക്കി നിവർത്ത് കലക്കി അപ്പൊ നമ്മള് മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് രാവിലെ ഒരു ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കണം അന്നേരം അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നലത്തെ ആ തണുപ്പും ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേഘാലയയിൽ അന്നിട്ടേ കയറുന്നുള്ളൂ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മള് വണ്ടി ഒതുക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി നിർത്തിയതിന്റെ അടുത്തായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടായി വന്നിട്ട് ഇവിടെ
പുള്ളിയുടെ കൂടപ്പാം പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ആൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ പെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുവാണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി അതിനകത്തെല്ലാം വെള്ളമാണ് അപ്പുറത്തോടെ കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു പുള്ളി അവിടെ തുറന്ന് ചെരുപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കയറാം അവർ ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ഇതാണ് ഫാക്ടറി എന്തോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ അല്ലേ ബ്രെഡ് ഇവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേ ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മധുരമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു പബ് എന്നാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെയാണ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതെ ഏ പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ബിസ്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് പത്ത് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു പാക്കറ്റ് മേടിക്കാം ബിസ്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാം ബ്രെഡ് കിട്ടണേ ഡ്രസ് ഓ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഇവർ ഫാക്ടറി വിലയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം വിലക്കുറവാണ് ആ ബ്രെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ബ്രെഡിന് പത്ത് രൂപയുള്ളൂ നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയാണ് അതിന് വില അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മേടിച്ച് അതാണ്ട് ഇവിടെ ആണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരുടെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ വീട് ആ അപ്പോഴത്തെ നല്ലത് നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആക്കാൻ അപ്പോൾ ആ പിടിച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കാം നമ്മൾ വേറെ സാധനമായിട്ടാ ചെല്ലുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചായ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ട അവിടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് മുഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുപ്പികളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ആക്രി കടന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാം ഭയ്യാ ഇത്ര തേക്കും മിളികേ ഒന്നുമില്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്ഥിരം മേടിക്കുന്നതല്ലേ മറ്റേ ക്രീം വെച്ചുള്ള സാധനമാണ് ഇത് പത്തെണ്ണം നാൽപ്പത് രൂപ പത്തെണ്ണം നാൽപ്പത് രൂപ ആ ഒരു പേർ ബിസ്ക്കറ്റ് പത്ത് രൂപ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇല്ലേ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് പത്ത് രൂപ ഇല്ല നാൽപ്പത് രൂപയുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് പോലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴിക്കാം ഞാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മളെ ഓരോ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം പത്തെണ്ണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇന്നൊന്നും വെച്ചെടുത്താലും രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആവുമല്ലോ അതായത് കട്ടൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചായ ഇടാൻ വേണ്ടി പാൽപ്പൊടി വെച്ച് കലക്കേണ്ട പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീട് അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വീട് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റീയും പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചായ ഒക്കെ കേട്ടോ ചായ ഒന്നും ഇവിടെ റെഡി ആവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റീ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചായ ഒഴിച്ചു കട്ടൺ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ഫൈ ആക്കി നമ്മൾ ചായ കൊടുക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് സഹായിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാണ് അതാണ് വീട് ഇപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ആ മധുരമുള്ള സാധനം ഒന്നും എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ബംഗാളി വെച്ചല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊറോണ പിടിച്ചത് ഇവനാണോ ഇതോടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നേ കുഴപ്പമില്ല നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും കൂടെ ഓർമ്മ എടുത്തു ചായ പിയാ ചായ പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങള് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് വീണ്ടും നമ്മള് തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ അരികിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആസാമി ടീയുടെ അരികെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇനി നമ്മള് യാത്ര ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് കണ്ടില്ല ആ കാണുന്ന മലനിര കൊണ്ടാണ്
നമ്മള് മേഘാലയ കേറിയതാണ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരഞ്ചേരിയോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്നും മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടോൾ കയറ്റോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ടോൾ കയറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു ടോൾ കയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ടോൾ കയറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ് തോന്നുന്നു ആസാം പോലീസ് അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ വണ്ടികളെല്ലാം വന്ന് ക്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അതുപോലെ അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമുക് തന്നെയാണ് കമുക ഇപ്പം പാക്കിന് വില കുറവാണ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു പാക്കിന് എത്ര നാല് രൂപ അല്ല നാലല്ല അഞ്ച് രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നമ്മള് പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാക്കറ്റിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് പേരും ഏഹ് റോജാ പാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പാൻ മസാലകളെല്ലാം നിരോധിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഈ പാക്കിന് വില കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അഞ്ചു രൂപയൊക്കെ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പാക്കിന്റെ വിലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോള് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് ഭൂട്ടാനിലേക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ആ ഒരു റേറ്റിലേലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല ടോൾ ഗേറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ടോൾ കൊടുക്കുന്നതിലല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിനൊരു വല്ലായ്മ നമ്മൾ ടോൾ ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ല നല്ല നമ്മള് ചില സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ നമ്മള് പെട്ടു പോന്നേല് അടിപൊളി രണ്ട് വണ്ടികളും അടുപ്പിച്ചിട്ടെ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ടോയ്ലറ്റിന് സൗകര്യം ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അതായത് മേഘാലയ ബോർഡർ കയറുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് പാർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ ഓരോന്നോരെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിച്ചു പിന്നെ അത് കൊണ്ട് ബാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയോ പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വരുന്ന വണ്ടികളല്ല അതായത് ചില അതായത് എം എൽ എ ശേഷം വണ്ടികളൊക്കെ ചിലത് വിടുന്നുണ്ട് ചിലത് അവരുടെ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ടാക്സി വണ്ടികളൊക്കെ ചിലത് അവർ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് അത്ര ആളുകളെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കെ എൽ എസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തോ എന്നറിയത്തില്ല വണ്ടി ഇവിടെ തൽക്കാലം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുമാത്രം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പോയിട്ടിപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരമായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ആദ്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് വന്നപ്പോഴും ഇതുവരെ ആൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല ഇനി എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനി എപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയുന്ന അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തുവായാലും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം കാരണം ഇനി വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറോ എഴുതാനോ അല്ല ഒപ്പിടാനോ ഉണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഒരു വിടുന്നത് ഇനി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്തോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ വേണ്ടി അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളോട് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ള